ఇప్పుడు చాలా ఎంకరేజ్ చేస్తారు అంటే ఎక్కడైనా నెగిటివ్ రాయడం కానీ లేకపోతే లేకుండా చాలా యునానిమస్గా ఎవ్రీబడి మీరు ఇస్తున్న ప్రోత్సాహాన్ని నేను లైఫ్లో మర్చిపోలేను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఓకే మీ అందరికీ ఇక సినిమా ఎంత పెద్ద హిట్ అయిందో మీకు తెలుసు ఒక సినిమాని చేస్తున్నప్పుడు చాలా కష్టాలు పడి తీసిన మా గౌరీ కృష్ణ ప్రొడ్యూసర్ గారు కానీ ఈ సినిమా ఈ స్థాయి చూపించిన వంశీ గారు కానీ వాళ్ళకి వంశ గారిని కంగ్రాచులేషన్స్ అండి ఇప్పుడు కూడా పక్కన కూర్చుని అదే అవుతుంది ఏమిటి మనం ఇప్పుడు మనం సాటర్డే సండే ఏది అవుతుందండి అవుతుంది అక్కడికి వెళ్దాం అని ఇంకా మేము టూర్ ప్లానింగ్ వేసుకుంటే ఆపట్లేదు అంటే నిన్న ఇంకా వన్ వీక్ అయిపోయింది కదండి అంటే లేదండి మా కలెక్షన్స్ ఇంకా ఎక్కువనే మనం ఇంకా మన ఇలాగా అని దే బిన్ ప్లానింగ్ అనమాట ఇంకా ఇంకా ఖర్చు పెడుతున్నారు ఇంకా సినిమాని సో థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్ సో మచ్ అండ్ ఈ సినిమా విషయానికి వస్తే సినిమా సూపర్ హిట్ ఇలాంటి సినిమా నేను చేస్తాను లైఫ్లో అనుకోలేదు బికాస్ ఆఫ్ అనిల్ అంటే క్యారెక్టర్లు చేస్తూ బాగున్నది ఈ క్యారెక్టర్ బాగుంది సెకండ్ హాఫ్ అలా అనుకున్నాను తప్ప మిగతా పట్టించుకోం కానీ ఈ సినిమా అయిన తర్వాత మొట్టమొదటి నాకు తెలి తెలిసింది ఏంటంటే ప్రొడ్యూసర్స్ కష్టం ఏంటి డిస్ట్రిబ్యూటర్ కష్టం ఏంటి ఎగ్జిబ్యూటర్స్ కష్టం ఏంటి అని ఇప్పుడు దాకా తెలియదు నాకు కేసీ వెళ్ళిపోవడం అని డబ్బులు తీసుకుని డబ్బులు చెప్పారు తప్ప ఈ సినిమా తర్వాత తెలిసింది ఏంటంటే ప్రొడ్యూసర్స్ బయర్స్ ఎగ్జిబ్యూటర్స్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉంటేనే సినిమా ముందుకు వెళ్తుంది అదృష్టం కొద్దీ వాళ్ళందరికీ ప్రాఫిట్ బాట మొదలుపెట్టి ఇంకా వస్తున్న డబ్బులు ప్రాఫిట్ స్టార్ట్ అయిపోయింది మాకు త్రీ డేస్ తర్వాత నుంచి ప్రాఫిట్ స్టార్ట్ అయిపోయి ఇంకా డబ్బులు వస్తున్నాయి ఎక్స్ట్రా వస్తున్నాయి అంటే అది చాలా హ్యాపీగా ఉంది అది మా సినిమాకి ఎంత గొప్ప అంటే సినిమా గురించి ఎందుకు అంత గర్వపడుతుంది అంటే సినిమాలు చేయడం వేరే మెయిన్గా సినిమా చేసి దాని గురించి ప్రతి ఒక్కరు ఫోన్ చేసి మాట్లాడుతుంది ఎంత గర్వం ఎంత హ్యాపీగా ఉంటుంది అంటే మీకు చెప్పలేకపోతున్నాను ఒక్కసారి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ మీడియాలో అట్లా చెప్పేశాను మా సాహితీ కానీ గెటప్ చిన్ కానీ మా లక్ష్మీ క్యారెక్టర్ కానీ చిన్న పాత్రలు పెట్టారు సినిమాలో ఇంకా లక్ష్మీ అయితే చెప్పకండి ఆఫ్కోర్స్ మెయిన్ లీడ్గా మెయిన్ హీరోయిన్ కాబట్టి ఆవిడ యాజ్ ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ దాకా డిఫరెంట్గా షూటింగ్లో ఉండే కొట్టేస్తారు ఎక్కడ వేరే కొట్టేస్తారు ఇంకా అనిల్ విషయానికి వస్తే అనిల్ ఆల్మోస్ట్ మీకు తెలిసింది ఈ సినిమా గురించి ఏమో నాకు తెలిసి త్రీ ఇయర్స్ నుంచి స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు దీని గురించి త్రీ ఇయర్స్ నుంచి అనిల్ తన కష్టమే ఈరోజు సక్సెస్ తన కష్టమే ఈరోజు నా యాక్టింగ్ తన కష్టమే ఇంకో ఇంకో స్క్రీన్ ప్లేయర్ మ్యూజిక్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఆర్ డబుల్ రాడ్ అనే అనిల్ అనిల్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ డైరెక్టర్ అంటే ఈ జనరేషన్ నా ఉద్దేశం ఈ జనరేషన్ ఈ జనరేషనే వాడుకు వచ్చిన నెక్స్ట్ జనరేషన్ అండి నెక్స్ట్ లెవెల్ అని నా ఉద్దేశం అండ్ ఎస్ కాంటెంపరీ ఫిల్మ్స్ అంటే ఒక కమర్షియల్స్ లేకపోతే ఫైట్లు అలా కాకుండా ఒక డిఫరెంట్ స్మూత్గా తీసుకెళ్ళి ఇరి ఇరికించే గొప్ప కథల దగ్గర కథనం చాలా కాన్ఫిడెంట్ డాక్టర్ కాబట్టి ఆమె తెలియదు ఎట్లా ఉంటాయి ఇంతను అవుతున్నాడు కదా ఆయన ఇతను వన్ వీక్ బ్యాక్వర్స్ నవ్వలేదండి నాకు తెలిసి వన్ ఇయర్ నుంచి కూడా పాప ఎక్కడికి వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి షూటింగ్ మధ్యలో వన్ వీక్ గ్యాప్ వచ్చి ఎక్కడికి వచ్చి డేట్స్ సెట్ చేసే పనిలో ఉన్నా గెటప్ సీన్ వెళ్ళారంట అన్న అయ్యో అవునా మీకు సోమవారం మంగళం ఉంటుంది అది ఐదు నేర్ క్యాన్సిల్ అయ్యానండి మాక్సిమం వీడి వల్ల సినిమా క్యాన్సిల్ సినిమా షూటింగ్ ఒక ఆరు నెలలు వీడి వల్ల క్యాన్సిల్ అయింది పోస్ట్ పని అయిందండి ఎందుకంటే బిజీ వీడు అన్ని సినిమాలో గెటప్ సీన్ ఉంటాడు ఎక్కడి చూస్తే గెటప్ సీన్ కొంటే ఫోన్ చేస్తాంటే ఫోన్ చేసి వాళ్ళని సార్ మాకు ఒక టూ డేస్ కావాలి అరవై ఒకరోజు నేను తప్పు కాదు నేను డైరెక్టర్ ఫోన్ చేసి అడిగాను ఒకసారి అన్న గెటప్ సీన్ని ఒక్క రోజు ఇస్తే ఒకే ఒక రోజు అన్న అయిపోయింది రేపు ఒక్క రోజు ఫైట్ ఫినిష్ అయిపోతుంది అంటే ఆయన సార్ అప్పుడు గెటప్ సీన్ గారిది మెయిన్ అండి ఆయన లేకపోతే షూటింగ్ లేదని అన్నారు ఎలా చేయాలి అర్థం అనే పరిస్థితుల్లో మొత్తం కాలేజీ ఇది ఫోన్ చేస్తే పాపం ఎలా కూడా కష్టపడే డైరెక్టర్కి థ్యాంక్స్ చెప్పు ఆయన పంపించారు ఆ రోజు షూటింగ్ ఫినిష్ అయిందండి అదే కదా ఫినిష్ అయింది లాస్ట్ వీడి కోసం వెయిట్ చేస్తే లాస్ట్ మూడేళ్ళలో అతి కష్టం కాదు అన్నీ చేసి 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 అంటే జోక్స్ అపార్ట్ ఆడు అంత బిజీగా ఉన్నాడే కావాలి అంత అంటే అంత బిజీలో కూడా మాకు ఇంత టైం ఇచ్చుకుని ఇలా పబ్లిసిటీకి వస్తుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఓకే వన్ సెకండ్ మీ అందరికీ పేరు పేరిన ధన్యవాదాలండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ సినిమా మధ్యలో కొన్ని కొన్ని విషయాల్లోనూ మేము వెనకబడుతున్నప్పుడు మాకు గొప్పగా సాయం చేసిన రామ్ తాలూరు గారు కూడా రామ్ తాలూరు గారికి స్పెషల్ థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అదే చెప్తున్నాను అసలు అర్థం కాదు సిని
మాది చిన్న సినిమా అని ఫీలింగ్ కదా ఇంత దీనికి ఇంతగా జనం ఆదరిస్తారా అన్న సంతోషం ఉంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది మీకు ఆల్రెడీ ఒక ఇంటర్వ్యూ చాలా ఇంటర్వ్యూలు చెప్పాను కదా సేమ్ కంటెంట్ రిపీట్ చేయడం ఎందుకే చెప్పలేదు ఏంటంటే మేము ఒక సినిమా తీసాం ఒక గుడ్డు కొన్నాం ఒక గుడ్డు పెట్టాం దాన్ని ఏ మార్కెట్లో అమ్ముతాం అనేది డిసైడ్ చేస్తుంది పెద్ద మార్కెట్లో అమ్మి తీసుకెళ్ళింది ఆ రైజ్ తీసుకెళ్ళింది గీత ఆర్ట్సే మా వంశీ గతంలో చెప్పారంటే కష్టపడి సినిమా తీసింది గౌరీ కృష్ణ గారు అయితే దాన్ని ఈ స్థాయిలో ఇప్పుడు చూడండి వన్ వీక్ టెన్ డేస్ తర్వాత కూడా కూర్చొని సినిమా హిట్ అని మాట్లాడగలుగుతుంటే దాని వంశీ గారి కారణం అది దానివల్లే అయిపో వచ్చింది లేకపోతే మేము ఈ థియేటర్లు ఎక్కడెక్కడ పడతాయి పెయింట్ సెంటర్లో థియేటర్ ఉన్నది అడిగే స్థాయిలో ఉండేవాళ్ళము అని అంత తప్పు చెప్తున్నా మీరు అంతే కదా తప్పు చెప్పనా అంతే కదా సో మాకు ఎందుకంటే రిలీజ్కి ముందు కొంచెం ఖర్చు ఉంటుంది కదా అది కూడా మేము చూసుకోవాలి కదా ఇన్ని థియేటర్స్ మూడు వందల థియేటర్లు రిలీజ్ అయిపోవచ్చు యుఎస్లోనో యూకేలోనో లేకపోతే దుబాయ్లోనో ఆస్ట్రేలియా కెనడా ఇన్ని థియేటర్స్ రిలీజ్ చేయడానికి అంత స్కోప్ ఉండదు వచ్చే స్పీకర్స్ ఆఫ్ గీతార్స్ బ్యానర్ మా వంశీ గారి వల్ల అండ్ బన్నీవాస్ గారు కూడా చాలా థ్యాంక్స్ అండి ఎందుకంటే బన్నీవాస్ గారు చేసిన సాయం ఏంటి అనేది ఓన్లీ నాకు వంశీ గారికి గౌరీ కృష్ణ గారికే తెలుసు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఒకటి తమిళ నుంచి చెప్తారా జస్ట్ ఉట్ని ఒక సినిమా చెప్పండి లేదండి రాలేదు గత ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి చేతబడిన సినిమాలు రాలేదు హారర్ అనేది ఛానల్ ఒక ఏ యూట్యూబ్ పెట్టినా ఏ యాప్ ఇదైతే మీకు పాత్రిక మీతో క్షమించాలి దీనికి ఆన్సర్ వంశీ గారు చెప్పాలి ఏంటంటే మాకు ఈ ప్లాన్ అయితే ఉందండి యాక్చువల్గా యువర్ రీడింగ్ అవర్ మైండ్ ఓకే సారీ యువర్ రీడింగ్ అవర్ మైండ్ చెప్పాలంటే ఎందుకంటే మేమేమనుకుంటున్నాం అంటే డెఫినెట్గా దీన్ని డబ్ చేసి తమిళ్లో అయితే డెఫినెట్లీ వీ వాంట్ టు డూ ఇట్ రీజన్ బిహైండ్ ఇట్ బీయింగ్ పొలిమేరా త్రీ అనేది టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మేము పాన్ ఇండియా లెవెల్లోనే చూస్తున్నాం దాన్ని సో బిఫోర్ రిలీజింగ్ పొలిమేరా త్రీ మాకు పొలిమేరా టూని దీని స్కోప్ కానీ దీని స్కేల్ కానీ ఇంకా పెంచాలి ఇట్ షుడెంట్ స్టాప్ విత్ తెలుగు ఆడియన్ బికాజ్ ఈ చేతబడి అనే కాన్సెప్ట్ కానీ మూవీలో ఉన్న ఎమోషన్ కానీ ఇట్ ఈస్ ఎవ్రీవేర్ సో అంటే అది జనరిక్ అనమాట స్పెసిఫిక్ కాదు అది అది ఒక పర్టికులర్ లాంగ్వేజ్కి స్పెసిఫిక్ కాదు సో టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వీ విల్ పుష్ హార్డ్ టు రిలీజ్ దిస్ ఇన్ తమిళ్ యాజ్ వెల్ బై డబ్బింగ్ దిస్ మూవీ అండ్ హిందీ అట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ నేను చెప్పలేను కానీ బట్ మ్యాక్సిమమ్ బెస్ట్ ఎఫర్ట్స్ అయితే మేము పెడతాం